እንደምናረፈዳችሁ አድማጮቻችን ይህ ኢትኤል የተሰኘው የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው ኢትኤል ሬዲዮ ፕሮግራም በአፍሮ ኤፍኤም 105.3 ላይ የሚቀርብ በራፋቱ ኤልምላድ የተዘጋጀ ሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ማቀርበላችሁ አኔ ራፋቱ ኤል ወርቁ ነኝ የሬዲዮ ፕሮግራማችን እንግዲህ እንደምታቁት አድማጮቻችን በ ብዙ ጊዜ ትኩረት አድርገን መንሰራው ታሪክ ላይ ቢሆንም በዚህ ሳምንት ግን የፕሮግራሞቻችን ይዘቶቻችንን ወክታይ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ አድርገናል ለዚህም ዋነኛ መንስያችን ወይም ምክንያታችን እንግዲህ ለዓለም በጣም ስጋት የሆነ በሽታ ከፊት ለፊታችን ተጋርጧል ስለዚህ በሽታ ምንነት ከበሽታው ጋር ተያይዞ ማድረግ ስላሉ በእንጠነቃቂዎች ለበሽታው መፍትሄ ናቸው ተብለው የሚጠቁሙ ምክሮችን እንዲሁም እንደ ማሐበረሰብ ደግሞ ለናውቃቸው ለነረዳቸው ለተገበራቸው የሚገቡ በጣም በርካታ ጉዳዮች አሉና በእነዚህ ጉዳዮች ላይ መረጃ ማስተላለፉ ተገቢ ነው ብለን ሰላምነን ትኩረት እናደርገው ኮሮና ቫይረስ ላይ ይሆናል ማለት ነው ባሳለፍ ነው በዚህ በያዝ ነው ሳምንት ሮብ በነበረን ፕሮግራማችን ላይ እንግዲህ ከባህል ህክምና አንጻር የኮሮና ቫይረስን እንዴት እንደመለከቷለን ሚል ፕሮግራማችን መስራታችን ይታወቃል በዚህ አጋጣሚ በዛ ፕሮግራም ላይ ያላችሁን አስተያየትና ጥያቄ እንድታደርሱን በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁኝ በዛሬ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ደግሞ ከሰሞኑ በቅርብም እንግዲህ አርገን ጋብዘናቸው ነበር ዶክተር ሰለሞን በላይ ይባላሉ ከአገር በቀል ዕቀቶች ጋር በተያዘ ሰፊ ውይይት ማድረጋችን ይታወሳል ዛሬ ደግሞ በጻፉ ጽሑፍ ላይ አንድ አርቲክል ጽፈው ማህበራዊ ድረገጽ ላይ ሲነበብ ነበረ በሱ ጽሑፍ ላይ መሰረት አድርገን ሰፊ ውይይት እናደርጋለን ዶክተር እንኳን ደና መጥቶ ወደ ስቱዲዮአችን እንኳን ደና ቆያችን አመሰግናለሁ ስለተጋብስኩ እሺ ዶክተር እንግዲህ ወደ ጽሑፉ ከመግባታችን በፊት የተወሰነ ስላለንበት ሁኔታ በእንነጋገር የተሻለ ነው ብያስባለሁኝና የኮሮና ቫይረስን ስርጭቱን እንዴት ተመለከቱት አሁን ያለንበትን ወቅት እንዴት ይመለከቱታል አሁን እንግዲህ ያለንበት ወቅት እርግጥም እጅግ አሳሳቢ የምንለው ወቅት ነው ዋናው ነገር ግን ይሄንን አሳሳቢ ወቅት እንዴት ነው ምናየው የሚለው ነው አማ አሳሳቢ ነው በጥልቅ የሚያሳዝንም ነው አንዳንዱ ነገር በተለይ አውሮፓ ያለው የበሽታ መስፋፋት አሁን ከአሜሪካ ደግሞ ከቻይናም አሁን ዛሬ ይሄን በመነጋገርበት ሰዓት ቁጥሩ ከቻይና በልጧል የታየው ቁጥር ሞቱም እንደዛው መጥን ይጨምር ይችላል አፍሪካ ነው ስካውን ድረስ ግራ በሚያጋባው ኔታ የበሽታ መስፋፋት አነስተኛው ነው ያለው ብዙዎቻችን ግራ አጋብቶናል ይሄ እንግዲህ ምክንያቱን ጊዜ የሚገልጽ ሊሆን ይችላል በዚሁ እንዲቀር እንዲቆይ ወይም ደግሞ እንዲቀር ጸል ያለን ሚያስፈልገው ነገር እናደርጋለን እና አንድ አንድ ታሪክ ትዝያ ላይ ነበር ይሄንን አሳሳቢ ወቅት እንዴት እንደማየት እንዳለብን የሚል ወይም ደግሞ እንደይታችን ነው አሳሳቢነቱ የሚል ሁለት አባትና ልጅ ምን ይባላል አባትና ልጅ ረጅ ሩቅ አገር ይዳሉ ሩቅ አገር በሚሄዱ ይጓዙና መሽቶባቸው ይተኛሉ ሆቴል ተከራይተው ሆቴል ይተኛሉ ከዛ በኋላ ልጁ ቀድሞ ይነቃል ትንሽ ሊነጋጋ ሲል ቀድሞ ይነቃል እና መስኮት በመስኮት በኩል ለማየት ሲሞክር ቀና ብሎ በመስኮት የተንጠራራ ነው ሙሉ ለሙሉ አይታየውና ቀና ብሎ በመስኮት ለማየት ሲሞክር የተንጠራራ በጣም እንትነያል ሰማዩ ቀልጦ ያል ሚነት ቢመስል ደመናው ቀልጦ በቃ ሰማዩ አስፈርቶ ሰማይ ሊደፋ የሚመስል አይነት ትይንት ያል ና ሪሮትና አባቱ ጋር አባቱን ይቀሰቅሷል አባይ አባይ ዛሬ ዓለም መጨረሻ ነው ይሏል ተነስ ይሄው ዓለም መጨረሻ ነው ይላል አባቱ ደሞ በደንጋጤ እነሳና ምን አይቶ ነው ልጄ ብሎ ሲመጣና ሲያይ ይሄ የሚታየው ይታ ለህፃኑ መስኮቱ ከልሎት ነው በሙሉ ለሙሉ ስለማይታየው ነው አባትየው ግን ሲያይ የጻይ መውጣት ኃይል ተጣስ ትልጧት የሚታየ መፈንጠቅ ነው ያ ይብራሃን መፈንጠቅ ነው ሰማዩን አቅልቶት በጣም ጥሩ እንደሆነ የሚያምር ንጋት እንደሆነ ይታየዋል አድማሱ በንጋት ደምቆ ከዛ ለልጁ ይለዋል ልጅ አይዞ ያለም መጨረሻ አይደለም ይሄ ያለም መጀመሪያ ነው ያዲስ ቀን ንጋት ነው ይለዋል ይሄ እንግዲህ ምን ለማለት ነው እንዲው ሪሊ በካለ መብሰል 
በፍራት ምናምን ካየ ነው ያለ መጨረሻ ነው ብዙዎችም በማህበራዊ ሚዲያ እንደሚያካፍሉት ያለ መጨረሻ ነው እንዲነው እንደዛ ነው የቅዱሳን ጽሁይ ጥቅስ ይጠቀሳል ብዙ ነገር ይባላል ያለ መጨረሻ ገል ነው እንች ይችላል ግን ደሞ በብስለት ወጣ ብለን ነገሮችን በመልአት ካየናቸው ይሄ አዲስ ከመጀመሪያ ነው ያዲስ አስተሳሰብ ያዲስ አስራር መጀመሪያ አጋጣሚ አርገን ለነው እንች ይችላል ማለት ነው ለዚህም ነው አሳሳቢነት በሁለቱ መልክ ሊሆን ይችላል አንዳንዶች በቀይ ነገሮች መከሰም መጥፋ ሲሆን እንደ እንደ ምጥ ማለት እኔ ደሞ ሌላ ነገር ደሞ እንደ ምጥም ማለት ነው እናት ምጥ ሲመጣባት ምጧ ሲፋፋም ብዙ ጭንቀት አለ ጨነቅ አለ ምክንያቱም አዲስ ህይወት እየመጣ ነው አዲስ ህይወት እንደዚህ ዝም ብሎ አይመጣም ብዙ ትግል ተደርጎ እናት ህይወት ተሰቃይ ታዘመደ ተጫንቆ አስቦ ነው ከዛ ግን አዲስ ህፃን ሲወለድ ደስታ ይሆናል አዲስ ህይወት ይመጣል በአሮጌው ህይወትስ በአሮጌው እናት ውስጥ አዲስ ህይወት ተፈጥሮ ይመጣል ስለዚህ አሁን የኔ ምኞትና ላማ ፍላጎት እኛ ጥሩ አዋላጆች እንድንሆን ነው ይሄ ዝም ብሎ ፈርቶ እናትየውን ጥሩ መሸሽ ሳይሆን ይሄ አዲስ ህፃን አዲስ ስራት እንዲወለድ ጥሩ አዋላጆች መሆን ምን ይችላል እንዴት ነው አሁን በዚህም የጽሁፍ የመጀመሪያ ላይ እንዳየው የኮሮና የሚያደርገ ሰው አድርሶ የሚያጠፋውን አጥፍቶ የሚያጠቃውን አጥቅቶ ሲያልቅ ግን ሲያልፍ ያልፋል ማለፍ አይቀርም ሲያልፍ ግን ብቅስንል ምን አይነት ዘመን ምን አይነት ስራት ምን አይነት ሰዎች ሆነ ነው ራሳችንን ማየት የምንፈልገው በሚለው ማሰብ ላይ ነው ፈለኩት በወቅቱም ለወቅቱም ላይ ያለኝ እይታ ይሄ ነው ይሄንን በጣም አሳሳቢ አስቸጋሪ አስደንቃጭ አሳዛኝ ጊዜ በምን አይነት ምን መልከተውና በምን አይነት እንደለፈው የሚለውን የሚያሳስበኝ በጣም ጥሩ ነጥብ ነው ያነሳው ዶክተር እኛም 2011 መጨረሻ አካባቢ ላይ መስለኛል አንድ ፕሮግራም ሰርተን ነበር በዚህ በኢቲኤል ሬዲዮ ፕሮግራማችን ላይ 2012 ምን ይዞ ሊመጣ ይችላል የሚለው ነገር ከጥንታዊ ትንቢቶች አንጻር ለመመልከት ሞክረን ነበር በተለይ ከኢትዮጵያውያን ትንቢትና ከማያ ትንቢት አንጻር ምክንያቱም ማያዎች በ2012 ዓለም ተፋለች ብለዋል ተብሎ ነበርና ተጠፋለች አላሉ ምን እነሱ 2012 ላይ አዲስ ስርዓት ምን ሚጀምርበት ዘመን ነው ከዛ በፊት ግን ምጥ ይኖራል የሚሉ ትንቢቶች በማያም ትንቢቶች ላይ ነበሩ በእኛም ትንቢቶች ላይ ነበሩ ስለዚህ አዲስ ስርዓት እንደሚጀምር ትንቢቶች ያስረዳሉ አሁን ሰሞኑን በነበረ ባሉት የዚህ የኮሮና ቫይረስ ችግር ብዙ ነገሮች ከተተተል ነበር ሳይ ነበርና አብዛኛው ሰው እርግጥ አብዛኛው ሰው ሁሉም ሰው አይደለም አብዛኛው ሰው ትክረቱ የዛሬ ነው እቺን ዛሬ እንዴት እንለፍ ነው ዛሬን ጭንቅ እንዴት እንለፋት ስለዚህ ዛሬን ጭንቅ ለማለፍ እጅ መታጠብ ያስፈልጋል ተራርቆ መቆም ያስፈልጋል አይደል ሶሻል ዲስታንሲንግ የተባለው ተራርቆ መቆም በማንኛውም ሁኔታ ፊትና ለመንካት እንደዚህ እጅን ተጋግሞ መታጠብ የተሰኙ ምክሮች አሉ። ይሄ በጣም ጥሩ ነው። በጣም አስፈላጊ ነው ሁላችንም መትገረራለምን እየተገበርን ነው። በሌላ በኩል ግን ደሞ ራስን ስጠይቅ አንድ ቄስ አንድ የላቲን ቄስ አሁን ስማቸውን ማላስተውሰው አንድ መጽሐፍ ሳነብ አንድ ያሉት ነገር ነበር ምግብ سنሰጥ ዳቦ ለህዝቡ سنሰጥ በጓድራ ጊኑናል ወይም ደሞ ቅዱሳን ይሉናል ለምን ህዝቡ ተራበ በጀመሪያ ለምን ህዝቡ ተራበ ብለን سنጠይቅ አብዮተኞች ይሉናል የሚል አይነት ማሰላሰል አርገው ነበር ማለት ምን ማለት ነው ለህዝብ ይሄንን ማድረግ ጥሩ ነው ኮሮና ለማጥፋት መረባረብ ጥሩ ነው ግን በመጀመሪያ ኮሮና ለምን መጣ የሚለውን ማሰብ ጀመርኩኝ ምንድን ነው እዚህ ያደረሰን አንድ ቫይረስ መጣ ትጥቃችንን ያስፈታችሁ አርበተበተችን ይሄ ሁሉ ባለም ላይ ክራይሲስ የተፈጠሩ ጻጥ አርጎ ያዘጋን ቻይናን አሜሪካንን ያካክሉ ታላላቅ ሀገሮች በቤታቸው እንዲደበቁ ያደረገው የሆስፒታል ጋውች እንዲጣበቡ የቬንቲሌተርስ እንዲጠፋ ጣሊያን ተቸግረው ደጀርመን በሽተኞቿን እየላከች ነው ከ ከዳ ተራ ሰው ጀምሮ እስከ ታላላቅ የሉሉ ፕሪንስ የእንግሊዙ ሉል የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስተር ስኪዛ ቾድሮስ ታዋቂ ታዋቂ ዘፋኞች ታዋቂ የፊልም አክተሮች ምንም ያለዙ ሲለም ሊተራሊ ማለት በደረጃ ዘ እና ይሄን ይዞ ዓለምን ለማስተማር የመጣኑ ብያስብኩኝ ይሄ ነገር እና ከዚህ ሰዋላሺ ሁለትም ሳምንት ሶስትም አንድም ሳምንት አንድም ወር ሁለት ወር ይሰድና سنጨርስስ እንደዛው ነው ወይ ምን ቀጥለው ያው በተለመደው ያው በገሌ ነው ይባል እቲ እንደዛው እንደተለመደ ነው ኑሯችን የሚቀጥለው ከለመደ ደም ከበዛው በተመድ ነው ከቀጠለን ቫይረሱ ተመልሶ አለ መምጣቱ ምን ዋስተናለን አሁን ኮሮና ሊሆን ይችላል ቀጥሎ ደሞ ሌላ ቫይረስ ቀጥሎ ደሞ ሌላ አይነት በሽታ 
እንደገናም ጦርነት ምን ቀጥል እንደገና ሰዎች በትራፊክ አደጋ ሚሞቱ እንደገና በወባና በቲቪ ሰዎች ማለቅ የሚቀጥሉ ከሆነ ሰው የመሆናችን ሚስጥር ምንድነው በየማሰብ ጀመርኩኝ ስለዚህ የያሳትናቸው መሰረታዊ ነገሮች አሉ ወደ እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ሙይት ማድረግ አለ ብልክ ለዛሬ ተጠንቀቁና እንደምንባለው ለዘመናችን ስለሚቀጥሉት መታ መታ ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን እንዴት አይነት ነው የተሻለ ዓለም እናስረክበው የሚለው ማሰብ ጀመሩ ለዚህም ነው አሁን ዓለማችን የተሰኑ ነገሮች ፕሪንሲፕልስ ወይ መርሆች መስረታይ መርሆች መረዳት ያለባት ብዬ በክንባብም ከራሴ ማሰላሰልም ከያገኘውትን ማካፈል ወደድኩኝ ማለት ነው እና እንደ እንደተነበበው የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ወይ ሁሉንም ሰባቱንም ነጥብ ማለት ትችላለ ባንድ ቃል እና ስሮን ይችላል ይሄ የኛን ተያይዞ የመሰራት መረዳት ማለት ተያጅነታችንን እንዳልተረዳን በግልጽ ይታያል ሰዎች ልክ አሁን አንድ የሰው አካል ውስጥ ያሉት ሴሎች ተያይዞ ነው የተሰሩት ምንም ጥያቄ የለም ሴሎች ህዋሳት እና በጣም ደቃቅ የሆኑ ህዋሳት ተሰብስበው ቲሹ የሚፈባሉ ፈጠሩ እንላለን ቲሹዎች ተሰብስበው ኦርጋን ፈጠሩ ኦርጋን ተሰብስበው ሲስተም እንላለን የማርኛ ቃላቶች በማርኛ ስራል ተማራቸው ያውኖቹ ተማሪዎች ያቋቸውና የሲስተም ደሞ በሰውነታችን ያሉ የተለያዩ የመተንፈስ የማሰብ የተለያዩ ሲስተሞች የልብ ምታት የሳምባ ተሰብስቦ አንድ ሰው ሰሩ እንላለን ስለዚህ አንድ ሰው ሙሉ ሆኖ ህይወት ህይወት ኖሮት ይኖራል ህብረተሰብ እንደዚህ ነው የተሰራው ያንዳንዱ ግለሰብ ከሌላው ግለሰብ ጋር ተሳስሮ ተሰናስሎ ነው የተሰራው እንግዲህ አንድ ሴል ከነዚህ ከሰውነታችን ውስጥ አንዱ ሴል እኔ በሆነ ምክንያት እኔ በልጣለሁ እኔ ይሻላለሁ እኔ ጉልበት አለኝ ብሎ ብዙ ነገር መሰብሰብ ቢጀምር ያ ሴል ካንሰር ይሆናል ከሰው የሰውነትን ስራት ያዛባል ምክንያቱም ሰውነት የተደረጀ በፍት ነው ሰርቶ የተወሰነውን ያንዳንዱ ዋስ ሰርቶ ያገኘውን ነገር ለሌሎች ያካፍላል ሌሎች ደግሞ ሰርቶ ያገኙት ነገር ለካፍላል በፍት ነው የሚኖረው በመስጠትና በመቀበል ማለት ነው ያንዳንዱ ዋስ እኛ ገናው ስናየው በህብረተሰቡ አንዋንዋር ስርዓትን ስናይ አንድ ሰው አለ እንዶ በዚህ እንኳን በኮሮና ቫይረስ እየተረዳሉ አንድ ሰው ከመቶ ከ200 በላይ የመጸዳጃ ወረቀት ሲገዛ ነበር ይባላል ሲሰበስም ነበር አልኮሉን የፊት መሸፈኛ ጭምብሉን ኮርድ ሲያረግ ነበር ይሄ አይ ካንሰር የብረተሰብ ካንሰር ማለት ይሄ ነው ልክ እንደዛው ግን ኮሮና ኮሮናም ከመምጣት ወፊት ብዙ ሰዎች አላግባብ ለመሰራብ ኮርድ ሲያደርጉ ነበር ሚሊየንስ ሚሊየን አልፎን ቢሊየነርስ ለመሆን ሚጥሩ ሰዎችና እንደ የተሳካላችሁ ሰዎች እንዳሉ አይተናል ይሄ ደግሞ የመጣው እንዴት ነው ብለ በታስብ አንድ ሰው በእውነት ለመናገር ጠንክሮ በመስራት ብቻ አይደለም ብላል ጠንክሮ በመስራት ማ ቢሆን እንደ አስተማሪዎች እና እንደ ሀኪሞች እዚያ ገር ጠንክሮ ቢሰራል የለም እንደ ሴቶቻችን እንደ ገበሬ ሴቶቻችን ጠንክሮ ይሰራ ይለም ግን ይሀብት ክፍፍል ፍታው ያለው ነው ይሀብት ክፍፍል ሙስና እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ከካንሰር ጋር የሚመሳሰሉ የማህበራዊ በሽታዎች ስለተስፋፉ ህብረተሰባችን በጣም ተጠቅሞ ተጠቅቷል ማለት ነው። ጥቂት ሰዎች መቁጠሪያ ማችሁት ሀብት አላቸው በጣም ብዙ ሰው ደሞ ደሃ ደሃ ነው። በጣም ብዙ ሰው ደሞ ደሃ ነው ስንል በሚልበት ጊዜ እዛም ጽፈት ውስጥ እንደጠቀስኩት ለምሳሌ እንደ ሀኪሞች እንደ አስተማሪዎች የመሳሰሉ መሰረታዊ አገልግሎት ለበተሰሙ የሚሰጡ ሰዎች ሁሉ ተበድለዋል ማለት ነው። አሁን ያያየን ነው ሀኪሞች ሲሞቱ ያያየን ነው። እኛ ሀገር ውስጥ ለምሳሌ ግን ያኔ ኑራችን አልተስተካከለም አሰራ ስራችን ይቃናልን ሲሉ ብዙ ነገር እንደደረሰባቸው አይተናል ብዙ ስላቅና ቁጣ እንደደረሰባቸው ስለዚህ ህብረተሰባችን ሪኦርጋናይዝድ ሆኖ አለበት አዲስ ስራት ያስፈልጋል ብለን በመነሳበት ጊዜ መጀመሪያ መረዳት ያለብን ተያጅነታችንን ነው ወይ መሶልጆች አንድ አንድነትን ማለት ነው እንደ በቀደም ቻይኖች ለርዳታ ለጣሊያን ሲልኩ የጻፉ ትልቅ ጥቅስ አለ በደንብ አሁን በማህበራዊ ዲያም ሲዞ ሲዟወር ነበር እኛ ያንድ አትክልት ስፍራ አባዎች ነን ያንድ ወንዝ ስፍራ ጠብታዎች ነን ያንድ ሰማይ ኳክብቶች ነን የሚል አንድ ያንድ ዛፍ ቅርንጫፎች ነን ይሄን ከተረዳን የያንተ ደንነት ከጉርቤት ደንነት ጋር የተያዘ መሆኑ እንት ያለ አንተ ምትኖሩ ያኛው ጉርቤት ስለኖረ ነው አንተ ምትደሰተው ጉርቤትም ስለተደሰተ ነው አለቃም ይደሰተውና ሚኖረው ሰራተኞች ስለሰሩ ነው አንዴ ፋብሪካ ባለቤት ሰራተኞቹ በደስተኞች ካሉ ነው በጥሩ ሁኔታ ይኖሩ ካሉ ነው ያ ያ አሰሪ 
ተገብ የሆነ አይደለም የሚያረጋው ደስታ ማለት ነው የሱ ልጆች ቶፕ ትምርትን እየሄዱ ያሰሩ ልጆች የሰራተኞቹ ልጆች ግን የደከመ መንግስት ትምርት ቤት የሚሄዱ ከሆነ ልክ አይደለም ፍት አይደለም ማለት ነው አሁን እንዳየነው አሜሪካም የተለያዩ ቦታዎች ሰራተኞቹ ካልሰሩ ለከ ሀብታም ሊኖር አይችልም አያው ሰራተኛን ቅልፉን አቶ አራሳት ሬስቶራንት በለው ፋብሪካ በለው ሰራተኞቹ በሰራተኞች ደምና ላብ ነው አብታሞች የከበሩት አያው እነዛ ሰራተኞች ከሌሉ ያ አብትም ይለም ከይት ይመጣል ስለዚህ ይሄን ሐሳብ መገንዘብ ቀድመ ነበር መገንዘብ የነበረብን ስለዚህ ከሚመጣው ጥቅም በፐርሰንት ማካፈል ነበረብ ማለት ነው ሀብት ሁላ ሁሉ ተያይዞ ማድረግ ነበርበት አንተ ቢሊየነር ስትሆን ሰራተኞች ቢያስቢያ ሁሉ ሚሊየነር መሆን ነበርባቸው ማለት እኮ ነው አንተ ሚሊየነር ስትሆን ደሞ ሰራተኞቹ ትንሽ 100 ሺህ 100 ሺህ ብሮች በየባንካቸው ሊኖር ይገባ ነበር ማለት ነው ስለዚህ አላግባብ ኮርድ ስጥ ግብር ባግባቡ መከፈል ነበርበት ማለት ነው ምክንያቱም አንተ መታድገው እኮ ሌሎች በከፈሉ ግብር ነው አስተማሪው ሐኪሙ በከፈሉ ግብር ነው መንገዱ ላይ ሚነዳው የመንገድ መብራት ተጠቅሞ የሁሉን ነገር የሚያደርገው አንድ ሀብታም ነገር ግን ግብር አይከፍልም ተመልክተው አሁን ዋራን በፌት እንኳን በግልጽ ተናግሯል እኮ ከእንደ እኔ ከጻፊ እኩላል ከፍልም ብሏል በፐርሰንቴጅ ይሰላ አሁን ግብር የሚከፍሎ ተገዶ የመንግስት ሰራተኛ ብቻ ነው ከ ስንት ፐርሰንት ምን ከፍሎ ከደሞ ዛች 35 ፐርሰንት ያንዳንዱ ሀብታም ነጋዴ 35 ፐርሰንት ከመያገኘው ጥቅም ይከፍላል ብለ ታስባለ አይቤት አይከፍልም አይዮ ስለዚህ በእኛ ትከሻ በደሆች ትከሻ ነው አልተባጣውች ያሉት ዶቹ ደንነት ያልተሰማን ቀን ጤና ጣን ቀን የተራብን ቀን አብታሞቹ አይኖሩ ስለዚህ ይሄን ታያጅነት የሰው ልጅ አንድ ነው የሰው ልጅ አንድ ነው ይሄን ደስታ ይሄን ያዘን በሌሎች ደስታና ዘር ላይ ተመሰረተ ነው የሚለውን አስተሳሰብ ለነረድ ይገባል ትምርት ቤቶችን በመጀመሪያ ከመጀመሪያ አንደኛ ክፍል ጀምሮ የሰው ልጆች አንድ ናቸው የሚለውን መስራት ምን መማር አለባችሁ ኦሮሞ ነው ይችላል ትግሬ ምን የሚለው በኋላ ነው የሚመጣው ሰው ሲወለድ ሰው ነው ነው የሚወለደው በባዮሎጂ በሳይኮሎጂ በፊዚዮሎጂ አንድ ሰው ነው እንዳለ ተረጋግጠው ስለዚህ ሰዎች ልጆች አንድ ናቸው በመሰረታቸው ተለያየ ቋንቋም ቢናገሩ የተለያየ ሃይማኖት የተለያየ እንት ቢሄር ያለም ቢመስለንም በመሰረቱ ሰዎች አንድ ናቸው ማንንም ከማንንም አይበልጥም ሰዎች በህግፊትና በእግዚአብሔር ፊት እኩል ናቸው የሚለውን አስተሳሰብ መቀበል አለብን የሚለውን እምነት መቀበል አለብን ይሄ ታያጅነት አሁን ደረጃ በደረጃ ይወረድ ይመጣል ምን ማለት ነው አሁን ምሳሌ ሴቶች እና ወንዶች እኩልነት አንስተናል አላየ ሁላችንም ታይዘን ነው የተሰራ ነው ማለት ሴቶች እንዲጨቆ ነው ሴቶች እንዲበደሉ ሴቶች ዝቅ እንዲውሉ ከተውካቸው ግማሽ የሰውነት ክፍል ተጨቆማል ማለት ነው ግማሽ የሰውነት ክፍል ዲዚዝ ዶናል ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን 52% ናቸው ያስቡ እንደ ከፍ ያለ ቁጥር ይዛሉ በአለም ላይ ጠቅላላ ግማሽ ግማሹ ያለ ህዝብ ሴቶች ናቸው ስለዚህ ምሳሌ ሴቶች ላይ ምድር ሰው ጭቆና በደል ኢፍታዊነት ኢትዮጵያን ምን ዓለም ወደ ኋላ ካስቀራጥ ነገር አንዱ ነው ማለት ነው ሴቶች ነው ያው በጣም በቀደም ከተላንቶ ዲያ እንኳን እንደዚህ መንገድ ላይ ቆይ ሳይ ነበር አንዱ ታክሲ ላይ ቁጭ ብሎ በቃ ሚልፉ ሴቶችን ይሰደባልና ተናገርኩት አንድ ጋዜጠኛ ነው አጠገብ ይሁን ነበር ሲሲስ ይሳደባልና በጣም ነው ማዝ ነው አሁን ሚኒስትሯ ሊያ ለምሳሌ ዶክተር ሊያ በመንገድ ላይ በትሄድ ማለት ነው መንገድ ላይ ቁጭ ያለ አንድ ወንበሪ ቦዘኔ ሊሰርባት ይችላል አየው ይሄ እንግዲህ ይሄ አይነት አስተሳሰብ መቅረት አለበት ይሄን አስራር ካልቀረ ከኮሮና ህይወት ችግር ሊመጣ ይችላል ግማሽ የሰውነታችን ክፍል ታሟል ማለት ነው ስለስ በመስራታቸው እኩል አይከፈላቸው በወደ አማራ ደረጃ ይሉም ተደነግጣለ አብዛኛው ጊዜ ወንዱ ብቻ ተሰብስቦ ስታይ ሁሉ ነገር ገወንድ ሆኖ ስታይ ልክ እንዳልሆነ ሁሉ ግዜ ይሰማኛል አንድ ክፍል ውስጥ አንድ ነገር ውስጥ አንድ ስብሰባ ውስጥ ስታይ ማለት ነው የሴቶች ድምጽ ካልተወከለ የሴቶች እንደውም ደግሞ በዚህ ለመጪው ሃንዲያው ክፍለ ዘመን እዛም ላይ እንደተቀስኩት ሴቶች እግዚአብሔር ወይም ተፈጥሮ ይለገሰቻቸው የፍቅርና የረራይ አንኮንዲሽናል ላቭ ላይክ ለልጅ የሚሰጡት ወረታ ሳይጠብቁ ለልጅ የሚሰጡት አይነ ፍቅር ነው አሁን ያለም ሪዎች የሚያስፈልጋቸው ይሄንን ለማግኘት ለማዳበር ከባድ ስለሆነ ለወንዶች ለሴቶች አመራር ቢሰጣቸው ምናልባት ጦርነትም አይፈቅዱ ማለት ነው ጦርነት ልጆቻቸው 20 አመት 30 አመት የደከሙበት ልጅ ወደ ጦርነት እንዲሄዱ አይፈቅዱ እሱ ብቻ አይደለም አሁን በጥናት እንደተረጋገጠው ሴቶች ያደረደሩት የእርቅ ጉባኤ ሴቶች ባደረዳሪነት ያሉበት የርቁ ጉባኤ ወንዶች ካደረደሩት የመቆየት ድል በጣም ሰፊ እንደሆነ ሁሉ በጥናት ተደርሶበታል አያየው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ትልቁ አንዱ በሽታችን ከኮሮና ቫይረስ ይልቅ 
ዘዘይ ስለ ዘይቶች አለና መለካከትን አስተሳሰብ ነው መንገድ ላይ ቆም የአንድ ሴት ልጅ ሲሰደድ የኔን ምት ሌላ ጋር እንደሚሰደዋት ማሰብ ሌላው እንደሚሰደዋት አላስብ የኔን ምናት የኔን ህት የኔን የኔን ልጅ ሌላ ቦታ ሌላ ሱ ሊሰደዋት እንደሚችል ሊያንቋሽሻት እንደሚችል ሊበደላት እንደሚችል አላስብ አይ ታያጅ ታያጅ አይደለም ከኔ ከሌላ ጋር ምን ጉንይነት የለኝም የሚል አም አይለኛ ነገር አለ ብዙ ጊዜ በቤቶችም ደሞ አሰራራ ያለው ነው ብዙ ጊዜ ኢቭን ከተማችን ውስጥ አንድ አብታም ይመጣና ደሃም ምትሎ ሰፈር ወይም ደሞ ደሃም ባይሆን ተዛ ሰፈር ትልቅ ቤት ይሰራል ትልቅ አጥር ይገነባል ከዛ ውጪ ግን ያለው ኮሮኮንች መንገዱ ላይ አስተካክሎ ወይም ደሞ የሚደፈውን ቆሻሻውን እዛ ጋር ነው የሚደፈው ወይም ደሞ አሽዋና ድንጋይ ክምሩ መንገር ሰክቶ ነው ከጎረ ቤት ያለው ሰው ቢታመም ቤት በኩል ያልፋል እንዴት ይሆናል ብሎ አያስብ ሁሉ ግዜ ራሳችን ብቻ ነው ምንመለከተው በቃ አይደለም እና በዚህ አሁን ብራዚል ውስጥ ትልቁ ለውጥ ይሄንን ታያጅነት የመረዳት ባይ ዘው ለውጥ አምጥቷል ብራዚል ውስጥ ምክንያቱም ረጅም ጊዜ አብታሞቹ እንዲ ሲኖሩ ቆዩና በኋላ ማጅራት መቹ ዱሪዮ መስፋፋት ጀመረ ሰላም ማጡ አይዮ ሰላም ከሌለ ደንነት ከሌለ ኮ አብተን እንኳን ይትልት ብላው ትችላለህ ማለት ነው አብተን ብታሸሸው ብታሸሸው እንኳን ዛሬ ማሜሪካም ሁሉም ካናዳ ምናልባት ካናዳውያን አሜሪካውያን ዛሬ ኢትዮጵያ ወሆነ ሳይሽል ዛይሉ ያቀርብ የበሽታው ስታቲስቲክስ ይያዩ ነገ ደሞ በረዶ ቀልጦ አው ጨምራል ለንደን እኮ በጎርፍ ይመጥለቅለቅ እድሏ በጣም ሰፊ ነው አውስትራሊያ ስትነድ ነበር ምናልባት አፍሪካ ካነ ቶናልች ወደፊቱን ስልጣኔ ምትገነባው ነው ተራምደው ዓለም ወደ አፍሪካ ሊመለከት ይችላል አዮ እኛ ግን አፍሪካውያን ራሳችን ቀድመን መንቃትና የታያጅነት መረዳት አለብን በሚል ነው ትልቁ የመጀመሪያው ፕሪንሲፕ ላይ የታያጅነት ያልኩት ነው ከዛ ጋር በጣም ደሞ ታያይዙ በተደጋጋሚ እኔ እዚህ ሀገርም ደጋግሜ ሳሳስብ ስጠይቅ የነበረው ትኩረት ምን ሰጠው ለምን ነው ለኡቀት መሆን እንዳለበት ተደጋጋሚ ተናገረ ያለው አሁን ዓለም የተደራጀችው ኢኮኖሚን ማከላ አርጋ ነው አንድ ሰው አንድ ሀገር አደጉ የሚባሉትን በባላቸ ገንዘብ መጣን ነው በጂዲፒ በነገር ነው እንጂ አንድ ህዝብ ምን ያህል ደስተኛ ነው ምን ያህል ጤነኛ ነው ምን ያህል እርስ በርሱ ይደጋገፋል ምን ያህል እርስ በርሱ ይተሳሰባል የሚለው ነገር ትኩረት ማይሰጠው ይሄ ብቻ አይደለም ምን አልውቀት ይመነጫል ያመነጫል የሚለው ትኩረት አይሰጠው አንድ ሀገር ግን ወደፊት ለራመድ ካለ በስልጣኔ ልገስግስ ሲል ለኡቀትና ለአዋቂዎች ነው ትኩረት መስጠት ያለበት ማከላዊው ነገር ያንድ ህዝብ መደራጀት ያለበት ትኩረት መስጠት ማከላዊ ነገር ኡቀት ሆናል ኡቀትን ማፍለቅና መተግበር ማከላዊ መሆን አለበት ኢኮኖሚው ሌላው ግብርና ባለው ሌላው ሌላው ነገር በሙሉ በውቀት ዙናን ማንጃበብ ያለበት ኡቀትን ለኡቀትን ፕሮሞት ከማድረግ አንጻር ነው መደራጀት ያለበት በዚህ ተነሳ አሁን ይሄን ትኩረት ስላል ሰጠነው ምን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ለትምርት ትኩረት አንሰጥም ማለት ነው ለውቀት ለአስተማሪዎች ትኩረት አልሰጠነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትኩረት አልሰጠነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምዛላይ ተቀሽዋለሁ ማለት ነው አሁን ዘ ቶፕ አዋቂ ተባለና ዘ ቶፕ ተከፋይ ውስጥ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነበር መገኘት ያለበት በኔ አርጉመንት ለውቀት ዋጋ የሚሰጥ ሶሳይቲ ውቀት ነው እንዴት የሚተገብር ውቀት የሚያፈልቅና የሚተገብር ለለድገት ማከላው የሆነ ስራት بنፈጥር ኖሮ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የዛ ስራት መሪ ሆን ነበር እና ያ ስራት ደሞ ተጠቃሚ የሚሆን ነበር ማለት ነው አሁን ግን እንደምናየው የሚከፈለው ደሞ ዝም እንኳን የቤክራውን የማይከፍል የደሞ ስንት ይሰጣል የሰውም ጥራት ጥራት ያሳስበኛል እኔ አሁን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስላለው ዩኒቨርሲቲ ውስጥም ስላለው የአስተማሪውም ጥራት ደረጃ ያሳስበኛል ምክንያቱም እንዴት ነው ዘ ኔክስት ቤስት ነው ሴትል ምታረግ የመጀመሪያው ሰው ይካላገኛ ወይ የሚከተለው ሰው ነው ምትከተለው የመጀመሪያዎቹ ሰዎች በኔ ግምት ኢትዮጵያ ያለቀው ብዙዎቹ በውጭ ዓለም በውጭ ሀገር ነው የሚኖሩት በውጭ ዩኒቨርሲቲ ተቀጥረዋል ውጪ ነው ያሉት ቀጥሎ እንደው ዘ ሰከንድ ቤስት ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ በደህና ደና የነጂ ውስጥ ዩኤን ውስጥ አፍሪካ ዩኒየን ውስጥ እንዲህ እንዲህ የምትለው ቦታ ትልልቅ ብር ሊከፈል የሚችል ቦታ ገብቷል በውቀት ባለው በዝም ተበለው ሜቢ ዘ ሰርድ ሪስት ዩኒቨርሲቲዎቻችን ውስጥ ያሉ ሰዎች ማለት ነው ይሄ ይሄ በጣም አደገኛ ከይድ ነው እነዚህ ሰዎች እንግዲህ የሚያመርቱት ውልድ ምን አይነት ነው ነው በቃ ይሄው ምንና ሰለጥኑ መመር ምን አይነት ነው ምንና ፈራውት ልውድ ምን አይነት ነው ነው ከዛ ኋላ ያ ያሰብ ነው ነገር በኢኮኖሚ ይመር ባለው እንድነው ኢንደስትሪ ይመር ባለው ግብርና ይመር ባለው በውቀት ካልተመራ የትም አይደርስም እንዴ ምናልባት ከዚህ ጋራ የዘ በትመለስልኝ እንደስ የሚለኝ ሰባተኛው ሰባተኛ ብለህ ያነሳው ነጥብ ላይ ያነሳቸው ነገሮች አሉ በ 
ሳይንስና በሃይማኖት መካከለ ብለ ያስቀምጣቸው ነገሮች አሉና እንደ ስለ ዕውቀት ስናነሳ የትኛው ዕውቀት ላይ ነው ትክክለት ያደረገን ያለ ነው አሁን ከኮሮና ጋር በተያዘ ስናዩ እጅና ግራችን አታጥፈን እየተበቀን ያለ ነው የመራቡን ዓለም የህክምና ውጤት ነው ወይም ያንን ዕውቀት ነው ቁጭ ብለን እየተበቀን ያለ ነው መዳኒት ሊገኝ ይችላል ይሆን መዳኒት ተገኘ ሲባል ሰፈ ብለን መዳኒት ተገኘን እንላለን እኛ መዳኒት ለመስራት የሚያስችል ዕውቀት የለንም ወይ ለካን ተምዚ ነጥቡ ላይ እንዳስቀመጥከው እኔም ያያዩአቸው ነገሮች አሉ አሁን ማህበራዊ ሚዲያው ላይ አንዳንድ ሰዎች ሪኮመንድ የሚያደርጓቸው ዕቃቶች አሉ ይሄን በናረገ ይሄን በናረገ የሚለው ነገር ላይ ይሄ ሳይንሱን የሚከተሉ ሰዎች ሲያጣጥሏቸው ያያለው የሃይማኖት ሰዎች ሲያጣጥሉ ታያለ የሃይማኖት ሰዎች ምናልባት በጸሎት ብቻ ሊሉ ይችላሉ አገር በቀል ነገር ላይ ትክክለት የሚያደርጉት አይ በቀጣላ ቀጣሉ በጽዋቱ ሚል ነገር አለ የሳይንሱ ደግሞ አይ ቁጭ ብለን ሲዲሲን እንጠብቅ ደግሞ ሚል አለና ይሄንን እንዴት ነው ማስተራቀም ቻል ያለብን ዕቀት سنልስ ምን አይነት ዕቀት ላይ ነው ትክክለት ማድረግ ያለብን